，再等五分钟就可以了。双生梦魇，长得跟那个月女一样的，新英雄有可能是月女三。现在没有刷那个吗？只能打宝了吗？刷哪个？你说命能吗？呃，对，能刷，真能刷。命能现在防命能三千三千五一三千五。那为什么说打宝爽呢？说打宝收益更高。打宝收益现在，因为他那个赛季玩法就是给怪上掉落数量、稀有度，还有通货掉落数量三倍种。啊已经出了一个药剂师，还有出了个一张风衣，啥意思啊？就是直接加掉率啊？对，那不相当于那种季前赛那种感觉吗？对对对对对，<笑>就那个，直接让你爽也是玩发分的，直接爽刷，我、呃、被折磨了，巨被折磨，不了一点，被怪折磨。<笑><笑>难度也增加了，其实就是拿难度去换掉率嘛。是，难度那个粉高了，掉的东西是真的，看着就好。一掉一掉一张，一张图一张图就是打地都他妈的是打三十多地，那是不是相当于克制数刷了？对。就是那种攻坚的 BD 反而要更好一些。现在是几个人合起来打宝，我操，那其实可玩性挺高的呀。确实高，我都想整光环碎了。人家五个人打宝，一天一天就是一张图三十多地，我操他大爷，光地啊，掉地就掉了三十多地、哦。所以我那天发那个图，群里面那个图是他们类似于这种玩法掉的是吧？差不多，没注意。我发了一个图，他他直接就野生地掉到地上的，我就有四十多个。对对对，就是那种，就应应应该就是组队打的。离谱。二百八，二百八，二百八。现在火炬他们都不想要那个上个赛季的那个类似于爬塔的，但我觉得那个挺好的。太干了，我干干是真的干，但是如果你不干的话，就会像以前一样，就是打几把就没了，就不玩了。这个最干的版本是流，就是存活存留率最高的一个版本。哎呀，我就我这个火炬还是不知道这回他加不加罗盘这些，如果他还是改回那种有点策略，不像上上次那个，那还能玩一玩。如果他还跟上个赛季一样，一点打宝的感觉都没有。上个赛季好像就没有让让你打宝，真的。嗯。就是让你去刷那个帕塔。没有。暴怒。上次火炬，哦，就修车，<笑>修车，就修车还稍微赚了一点点。还可以啊。其实你打宝有的时候真不如去修车，确实打宝确实不如修车，修车，修车其实也麻烦，修车你不能接的那，就是要选，就不能上来就是全部包干的那种，你三四个小时修一个车的话还是很累的。暴怒保险箱还有啥来着？哦，你的地图的屏。火炬之光的猎人们，大家好，欢迎收看《火炬之光》赛季前瞻直播，我是美梦帕蒂。
在十二月二十九日，来了一个小姐姐。全新赛季，之前终于不是那那几个男的了。将会出现在避难所中，为猎人提供解梦服务，指引猎人亲历美梦与噩梦。那在今天，就由我帕蒂提前向大家介绍新赛季的内容，包含双生梦魇赛季玩法的详细介绍，新的英雄、新的技能和传奇装备。各项游戏优化以及新时装、新器灵等等很多新东西。如果在这中间有另外一个人说了什么奇怪的话，还请大家不要在意。给我看是吧？夜幕刚刚降临时，没有人害怕这朵睡莲，它似乎全无害处，只会在绽放时带人们进入梦乡。起初，只有做不完的美梦，到处是五彩斑斓的泡影，闪闪发光的珍宝。睡莲开不还会再？这啥呀？醒来还是美。进站，进站。直到湛蓝的潮水变成新红色，噩梦降临，恐惧。迷失、孤独，渐渐吞没了他们。那些睁大的眼睛里，还倒映着珍宝的泡影。这放了新英雄，感觉不像。又要降临了，千万别被困在梦中。别来自走了，其实自走挺挺挺会体验的。在全新的赛季中，莱迪斯大陆可谓是夜长梦。自走是真的没啥意思，特别上个赛季的那个什么自走雷，哎，就是那个越女自走，太回体验了。这样的交汇遍布在万界各处，并且附近总是生长着格外绮丽的睡莲，就全部都去自走。猎人们会在关卡中遇到梦境睡莲，交互睡莲后，猎人便会进入梦中。这梦境睡莲和上个赛季的那个蜡烛差不多，可能置身幽深的美梦之中。也可能寄生于跟上个赛季的啥差不多，蜡烛。如果猎人就进那个进那个场，哎，但是他他是无缝的，之前要读图，这个他一点那个睡莲，直接就无缝切了。色彩缤纷的梦境泡影，这些泡影里包裹的奖励。那下个赛季的那什么不是蜡烛应该还有吧？蜡烛好像说是可以交易了，我待会儿看嘛，看应该会说的。得到的只是一些基础奖励，继续在不同的地图里寻找睡莲，通过它们能不断进入到更深层的美梦。躺在床上做美梦，梦醒以后一望就是上个赛季迷雾嘛，这个赛季就是梦境嘛，差不多。以后猎人不但能继承到上一层美梦选择的奖励。还能再得到一次机会继续选择，强化和增加这些。他又把 Rogue Like 加进去了，这个可以。多多每一层都会三选一。强化后的泡影里有可能会出现更加吸引的奖励。每一层三选一。你不是一直往上爬嘛？然后每一层三选一选那个 Buff 之类的。别太天真了。就是 Rogue Like 的一个典型嘛。就算是矮人、狂人、机械改造人也不行。这又请了一个女的。当然。猫咪也不行，每完成一层美梦，都将增加进入噩梦的几率。越深入探索美梦，进入噩梦的几率也就越高。不过这场噩梦并不陌生，毕竟在每一层美梦中选择奖励时，你也选择了与之半生的噩梦征兆。这些征兆全部会在噩梦中重复。终于不请那两个男的，也就是说，现在是两个女的介绍。因为自己美梦的同时，也在为自己打造一场专属的噩梦。美梦做得越大，层数叠得越高，噩梦里要面对的危险也就越多。嗯、还是有怕的。当你陷入噩梦后，越来越难。拔出睡莲，深深扎进梦中的噩梦根系，才能够带着。这玩意应该是常住了，以后都是这样。离开梦境，在噩梦中，你总共有。爬塔上次有没有感觉爬塔越来越难？失败就会折损。这个难度确实应该设计一下。如果想要在噩梦爬塔那个难度要到一百多层以后才会有感觉。那么在前面就太平缓了。选择心仪的奖励。和奖励伴随的噩梦征兆，自己选择梦，咬着牙也要做完。嗯，噩梦固然危险，但也是机遇所在。毕竟美梦中的珍宝再美好，终归只是一团泡影。只有奋力逃离噩梦，才能够让泡影如愿成真。这么说来，我们的赛季主题还挺励志的哟。当然，猎人还可以通过赛季天赋、梦境云图，改善美梦和噩梦的体验。获得战斗与奖励的额外增益，最终缔造出自己感到最丰富与舒适的梦境
，只要在梦境中收集睡莲种子，用来培养梦境睡莲，就能逐步解锁所有的赛季天赋。种花是吧？什么时候能钓鱼啊？钓鱼？不如看看伴随梦境出现的全新的装备加工系统——解梦。探索梦境时，猎人会得到一种全新的赛季道具——梦语。每次解读梦语。大家能够获知一种梦境基底，其中包含一条美梦词缀和一条噩梦词缀。将梦境基底记录到装备上后，装备上原有的基底词缀会被替换掉。值得关注的是，美梦基底能让大家打造出曾经只会出现在传奇装备上的传奇词缀，比如以往赛季中召唤流派几乎人手一件典狱官的胸针的核心词缀。暴击值和暴击伤害的一定百分比，同样作用于召唤物，就可以作为美梦词缀，在打造的项链上。嗯，还有千米流派追求。我靠，那不是又加强打造装备？没有一定点数的敏捷攻击可以附加若干物理伤害，原本是固定在传奇装备鱼焰上的，现在经过解梦后也能打造在单手攻击武器上。哇，这样。西亚众神之尾。这传说装备确实就越来越丑了。赛季炙手可热的流派，它需要堆叠大量冰冷穿透来置换闪电穿透。传奇装备《雷光绝影》的冷眼上就有这条核心词缀，每拥有一定冰冷穿透，增加一定闪电。关键是这种核心词条都可以拿出来，那这条传奇装备直接就只是当一个材料用。赛季中经过解梦以后，以后就全是打造这条核心词缀打造到更有用的法术武器上。好家伙，这一加一打鱼三呢！希望这些传奇词缀与打造装备结合以后，能够为各位猎人提供更灵活多样的搭配方式。期待大家能够发挥奇思妙想。构想一些突破性的 BD 哦，别高兴得太早。美梦基底固然强大，但噩梦基底所带来的负面效果也不容小觑。比如前缀全部降阶，后缀全部降阶，某条词缀转化为一道瑕疵，并且解梦后的装备是无法进行常规打造的，全身最多只能穿戴三件带有梦境词缀的装备。噩梦的存在虽然危险，不过美梦词缀是真的香啊！只要各位猎人选择合适的解梦时机，追求美梦词缀的同时，注意权衡噩梦词缀所带来的负面影响就好了。解梦所需要的两种道具——浅白梦语和深邃梦语，都能够通过赛季玩法“双生梦影”获得。在解梦系统中，各位猎人可以根据自身需求，将它们分别投入到深层梦境或浅层梦境中。满足自身在游戏不同阶段的追求。深层梦境中能得到更高阶的词缀，比如上面我们介绍过的非常厉害的传奇词缀。浅层梦境中也不乏一些强力的词缀效果，比如词缀升阶的效果，就可以帮助玩家在游戏前期得越来越复杂，不要搞得跟流放一样。别说我又来泼冷水，在深层梦境中，每件装备的解读次数及可读性是有限的。如果装备上既有典狱官的胸针的核心词条，也有一道瑕疵，这似乎也不太体面吧？嗯，确实，要去觐见女王还是体面点好。这位女王也就是新的至高首领太阳女王帕洛玛，在梦魇赛季、哎、过场夜里，她再次睁开金色的眼眸，邀请勇士们向她献上无尽忠诚与爱慕。梦魇玩法中会掉落特殊的门票，女王恩宠。消耗门票可以从伟大虚空中挑战太阳女王，想必大家对这位女王有着深刻的印象。在一级之旅中，她和大家有过一面之缘。如今，大家将有更多的机会去觐见她，战胜她，将自己的名号刻在长夜尽头太阳升起的地方。你那是去觐见女王吗？你那是缠人家身咳咳身上的掉落。击败太阳女王后。除了会掉落其限定的传奇装备之外，还必定会掉落珍贵的赛季通货，也就是为自己打造的装备添加传奇词缀时必不可少的深邃梦语。限定传奇装备的部分，我们会在稍后的内容里进行详细介绍。接下来还是先欢迎刚刚加入火炬之光的新英雄。一般都是赛季三门，这里是圣德兰。我学了三年规矩的地方，从成果来看，我起码学到了九成。见习骑士罗莎。哎呦，新英雄来了！你要忏悔对吉冈大人的不敬，祈求圣灵降下宽恕。
现在，亲吻我的脚尖。这不是吧？居然忍了你们三年！拿盾牌的，绝对是个近战。圣灵说：“要英勇。”是的，是的。圣灵还说：“有谦卑。”这话说啥来着？有点小路。他算，我的事情我自己说了算。啊，现在。哎，但是好，好像看到新技能。来自圣界骑士团的见习骑士光耀罗莎加入火炬之光。罗莎具有强悍的生存能力，不论是与劲敌单打独斗，还是遭受大量敌人的围攻时，都能表现出过人的实力。拥有强大格挡能力的他，不过装备盾牌，能更好的发挥他的优势。我操，这回这玩意儿是攻坚用的。罗莎能够回复斗志，在积攒了足够的斗志后。罗莎能够消耗斗志，开启特性技能圣光领域，将周围大范围的敌人拉入领域内，并通过持续消耗斗志的方式维持领域。怒气是吗？圣光领域会给予罗莎强大的战斗能力，在领域内没有人是他的一合之领域。随着罗莎的能力进一步提升，在装备齐全金属的英雄装备的领悟后，罗莎能够解锁更多的圣光领域效果。可以用持续引导的方式释放圣光领域，不断的将周围的敌人拉向自己。也可以自动锁定目标，听起来就感觉有点牛逼。然后飞向敌人，自带拉怪，然后再带上一个陷阱，无所遁形。不过我听说他脾气不太好，疯起来连自己人都撞。有一些家伙急着送命，别让他们等待太久。啊，罗莎已经不耐烦了，我们赶快继续介绍新的内容吧。下面是几个全新的法术技能，一个全新的激发技能——追猎星芒。释放该技能后，将会向前发射一个会持续追踪劲敌的投射物。这个投射物会展开一片持续跟随其自身的区域，在区域内时，投射物就获得增益，使造成的持续伤害额外增加。当投射物接近劲敌后，还会附着在劲敌身上，直至其死亡或投射物持续时间结束。当劲敌死亡后，投射物会追踪新的劲敌。世道真的变了，火山的那个特性拿来当激发技能了，不止抬了持续伤害哦，稍微技能也有了一个全新的引导技能——调谐立场。引导结束时，释放调谐立场，立场使少尉造成的伤害额外增加。当前每层引导层数会增加该效果。升级此外，当引导层数到达上限时，释放调谐立场还能够使自身一定范围内的少尉的持续时间增加。刀锋回旋，一个全新的投射物技能。这居然是投射物！逆天回旋镖，释放该技能向前投掷一个永远穿透的投射物，飞行固定距离之后还会回到猎人手中，并且回旋镖的伤害频率会受到施法速度加成。最后，全新的射线技能——雷暴射线。顾名思义，射线是指释放该技能可以向前发射一条能够穿透敌人的闪电射线。射线就算了，则是指每释放一定次数，这个技能还能额外召唤一个跟随玩家的雷球。需要特别强调的一点是，雷暴射线还是一个不需要引导的射线技能。啊，这满屏的光污染，麻烦项目组报销一下我的墨镜。嗯，墨镜没有。但是有传奇战士护目镜，又要干嘛？一下，另一件来自古一级的全新传奇装备。古一级有一位被所有勇士倾慕的太阳女王，也即是在新赛季加入到伟大虚空的至高首领。那么，为何每一位拜倒在女王裙下的勇士，都相信女王对自己情有独钟呢？因为女王赐给勇士的这条腰带功不可没。他就是传奇腰带，泛泛清新。他会针对佩戴他的每一个猎人所打造的每一件装备，给予不同的属性增强。伤害，没有外伤。这件装备开始，甚至连一道瑕疵都不再是装备上霸占词缀栏位上的位置存在
，反而具有一种独到的利用价值。假光环效果你的下一道瑕疵何必是一道瑕疵？瑕疵先不提，我们还增加了一些作为双生梦魇玩法限定掉落的传奇装备，比如一块名叫“蝶翼”的盾牌。从青云的名字不难推断，这是一块敏捷属性的盾牌。不过，青云的蝴蝶还只带可能掀起飓风的蝴蝶效应。直接瑕疵吗？以后也需要精准的把控自己的属性。在护甲、闪避和护盾值中做出妥善的平衡。我三条属性，然后其他剩下三个全部去打瑕疵。怎么不玩庄周梦蝶蝴蝶效应的烂梗？烂梗也先放一放，继续介绍另一件有意思的传奇装备。以复兴者的余药为例，穿上这双鞋子，猎人每移动两米可以获得一层名为“复兴前行”的 buff。它的效果非常特别。会减小使用者的体型，额外减少暴击值和失去生命互动魔力等负面效果。不过猎人可以通过移动来调整 buff 的层数，从而将负面效果转变为增益。以闪现技能为例，通常一次闪现的距离为十米，可以累积五层 buff， 也就是得到增加百分之四百的暴击伤害，额外减百分之五十受到的物理伤害等等增益。相应的。对猎人的要求就是接下来的两秒内不能移动超过六米，否则会持续叠加负面影响。你是怎么关注运动步数的？就怎么关注移动距离吧。空间的。运动步数也先别关注了，我一路急着说下来，就是因为接下来这位更是重量级。我们为各位猎人准备了一个 BD 毕业级别的终极追求，不仅效果惊人，更重要的是每个角色每种 BD 都可以装备。那就是一块非常珍贵的神格石板，鹅火燎原之客。又是当前神格石板星星鹅火的效果是单独复制一块香灵石板的最后一条天赋，而鹅火燎原之客将能够复制所有香灵石板的最后一条天赋。当然，核心天赋依然除外。为了让更多猎人拥有它，我们还设置了多样的获取渠道，猎人可以在指定的更多猎人，我才不信呢。最后贵的要死，这不得人手一块？可以人手一块，这个绝对一个赛季都拿不到一个。当然，每个赛季我们都在努力进行平衡性的调整。对于迷城赛季使用率较高的 BD， 绝大部分我们只会进行小幅度的调整，并且未来的调整都尽量按照这个方向进行。鼓励各位猎人在今后的赛季中持续探索不同 BD 的可能性。其实就是强了一刀。会关注并优化大家上个赛季里不太乐意使用的英雄。技能和传奇装备，不过时间有限，我们目前仅完成了一部分的调整优化。在英雄特性方面，我们的目标仍是希望每个英雄都能够有足够的强度，并且持续对强度不足或机制有缺陷的英雄进行优化。这次主要优化的是冰焰、吉马的冰洁之心特性和时空见证者尤加的时空流逝特性。为了拯救冰洁之心，我们对冰洁和冰封状态进行了较大调整。现在将敌人冰封会比之前更为困难，但冰封状态能够施加给全部首领敌人了。又是空间。虽然并不会使他们无法行动，但是会使他们造成的伤害降低。相应的，冰洁和冰封相关的机制也会有所调整，比如秘术师天赋板上的核心天赋刺骨极寒的效果，现在改为你施加的冰封将获得额外效果。每隔零点一秒减百分之七冰冷抗性，该效果最多叠加二十层，并在失去冰封后重置。冰洁之心本身围绕冰封状态进行设计，现在它可以利用冰霜脉冲更轻松地对大范围内的敌人施加冰封状态。同时，它施加的冰封状态会比其他角色效果更强，以及拥有其他额外的效果。至于时空流逝特性，它的扭曲时空现在能够记录进化切割造成的伤害了，同时持续伤害相关内容也有所调整，持续伤害的整体强度相应的会有所提升。你就说冰洁之心和时空流逝等了多少个赛季了吧？赶紧的，快讲讲技能调整。技能方面呢，本赛季主要是针对强度的平衡。比如抛射投射物技能分裂后的伤害降低比例从百分之八十调整至百分之五十，灼热射线发射的多条射线在击中同一个敌人时也不再会有霰弹效应的伤害降低。我们尝试通过提升技能类别相关的收益，提高抛射技能和灼热射线的养成体验和强度上限。抛射和射线技能都加强到这一份上了。
，再没人玩可就尴尬了，设计师。<笑>另外，关于传奇装备，我们也调整了一批拥有特殊机制真不一定但强度不足，或者说词缀有效率不够高的传奇装备，如无尽黄昏之弓和禅锐，大幅度提高了特殊词缀的强度。各位猎人后续可以尝试围绕它们构建 BD， 而不然之火则移除了部分很难被利用到的词缀。换成了更加泛用的词缀，以扩大它的应用范围。对于帝王真威，随着打造系统的修改，帝王真威的使用率直线下滑。那么改版后的帝王真威，就需要猎人去平衡传奇装备和打造装备的数量，再次发挥它的强度威力。好了好了，详细的记得去看之后发布的赛季更新日志吧。上赛季我们收到了很多大家对于游戏的吐槽，但碍于工期无法立即做出调整，不过我们痛下决心，让很多体验优化得以在这个赛季里上线，和大家见面。首先要告诉大家的好消息是，新赛季里我们打通了欧服、美服、亚服和中国服的交易行数据，统一为一个交易行，大幅减少上架延迟时间，原来之前不是统一的，六十分钟调整为最大值十分钟。通过打通交易行，希望为身处各地的猎人提供更大的市场，使物品种类和数量更加丰富，进一步遏制双人闯祸的情况，助力各位猎人以更公道的价格买到心仪的物品，<笑>同时也让猎人持有的宝贝更快的转化为更适合提升自身的通货。需要注意的是，仅交易行交易的物品数据互通，账号数据是不互通的。没错，就是针对奸商。另外，我们为想要挑战极限的猎人们提供了额外的游戏模式选项。新的赛季开启，拍卖行互通了，和其他服务器全通。专角色建到特定模式上，国际服全通了吗？对。专家模式。那妈的，我去国际服玩了，我操，玩球的国服啊！是不是嘛？是不是这个理儿？哎，它是国服和国际服通还是？不可用。只有在赛季结束后，应该是全通吧？他这么说的话，全通的我我我我去国际服玩了，我我国服玩个球啊！专家模式则同时拥有独行模式，专家模式也来了。下的所有规则，我已经开始期待那位大神又又又又又下凡了。<咳>大神下凡前一定要注意，一旦角色确定了游戏模式、嗯，在当前赛季中将无法以任何方式改变该角色的游戏模式。在当前赛季结束后，所有游戏模式下的角色都会变成永久服标准模式下的角色。在以往的游戏体验中，我们发现随着游戏内掉落物种类增加，如何快速识别掉落物的价值，提高识取质量，给玩家带来了一定的困扰。因此，我们这次开放了游戏内自定义。我靠，自定义过滤来了！猎人们可以自由设置每个道具、每个词缀的过滤条件。由于游戏内绝大部分掉落物都不需要鉴定。所以大家能够使用过滤器直接定义自己需要的掉落内容。这个可以。看这个功能有效提升玩家的识取质量，让大家享受到更流畅的打宝。官方过滤器。此外，往往越资深的猎人越清楚各种掉落物的价值。我们支持各位猎人分享自己编辑的过滤器到游戏内聊天框，或是分享过滤器码到游戏外，方便各位猎人相互交流与学习。以后只要没被过滤掉，都随便进。这个可以，我擦，这个真的牛逼。不过友情提示：开星号的时候记得确认过滤器方案。优化了过滤器之外，我们还注意到，随着不同玩法的掉落增加，国际服的代号是 Steam 是吧？国际服是多次点击选择，有 Steam 也有那个官方的。器灵方案的功能。以方便玩家在战斗中配合不同玩法，快速搭配器灵方案。你先确认一下，是不是国际服也通？才想起没有换上复兴蔷薇，或者刷完护盾卡牌的关卡，才发现带着三只战斗器灵。这个功能大概能减少这类惨案的发生吧？这个过滤器有点牛逼啊，自带过滤器。为了方便各位猎人更好学习参观 BD， 我们新增了流派参考功能。现在老猎人们可以直接在游戏内上传当前角色的构成配置和 BD 描述，在游戏内分享自己的流派到聊天框，或是粘贴流派码到游戏外，这样其他玩家可以很方便的通过流派码获取您的创作。告别以往新猎人，对照视频一步一步调整，最后结果却不尽人意的窘境，这个也可以，一键一键调调那个东西。猎人们可以浏览所有上传的 BD 信息。当应用参考 BD 后，会在多个养成系统天赋选择直接一键应用，这真的是懒人必备。选择中获得来自参考 BD 的提示
，帮助各位新猎人学习理解复杂的 BD 机制。主播哥哥、妈妈、鳄鳄，随着游戏内容的增多，现有的帮助手册已不便我们查阅核心战斗知识。为了帮助各位猎人更好了解复杂的机制。并以此构建更多有趣的 BD。此次我们重置了帮助手册系统，我们对游戏的核心机制进行。你能不能把那个帮助的？以方便各位精确。他其实最应该把帮助的那个感叹号去掉，真的强迫那样恶心主要分为基础机制、伤害相关与生存相关等几个部分。我点那个帮助的点半点。生存对呀、啊，每一次都点那个感叹号恶心。我后面都直接放弃了，点不完。抗性等等游戏内经常会用到的机制，同时。我们也规范化了。哎，不是，你没没你没搞对。他点了，他有上面有个叉，你点那个叉就行了。持续加入更多核心。不用一个一个下去点，你一个个下去点的吗？往下拉的吗？啊。谁家好人玩？哪有什么叉呀？<笑>下面搜索那里有个叉，你点那个叉，一直点下去，他就自己自己就也是上个赛季给大家重点反馈的地方。迷城赛季中，混乱清洗改版，人格卡牌负责提供不同的刷图策略。混乱卡牌则提供我也不知道有这个功能。<笑>但显然，现在远远没有达到这一目标。一个一个点，我操，好蛋疼啊！将重点调整。确实蛋疼啊！我也是这个是这个赛季才知道的。我发现进入赛季后期，卡牌的组合方式比较单一，常规的卡牌策略失去了吸引力。小窗没错，说的就是你，小点战神。为此，我们新增了新针对玩法的人格卡牌。这些卡牌专注于改变玩法本身的体验，或是大幅提升和调整玩法的掉落奖励。猎人们将可以把更多的卡牌资源投入到单个玩法上，从而获得完全不同的玩法体验。我们希望大部分的异界玩法是拥有吸引力的，并且可以作为一套人格卡牌的核心策略，比如严肃机械。带上这张卡牌时，每当机械之神进入新的波次，都会使这次玩法的掉落数量额外增加，但代价是机械之神的神像将会变得极为脆弱。而敦厚机械这张卡牌则有概率让机械之神的试炼中出现额外的一波进攻，进一步放大严肃机械提供的波次收益。如果你觉得调整的那个异界卡牌的那个策略，有很多可以选项，就是我现在还看不懂。可以大幅降低怪物的进攻间隔。当然，前提是你不会被快潮吞没。就你说的那个策略，好像它有调整。我们发现，随着赛季进程的推进，越来越多的猎人的实力可以挑战时刻八之后，五阶信标开始供不应求，信标的价格也水涨船高。像上赛季那个全生效那个，真没意思。刷半天一点效果都不出。提高了时刻八中的。主要是上个赛季太看宝宝了，我跟你说。额外提供一批可以定向。我看他哪个赛季都看宝宝。希望能在游戏中。不是你那个赛季不是有那个的，你你不是还可以选的吗？他还会出出火，出火几率，我操。上个赛季你没宝宝出火那个几率。不出意外的话，咱们很快就能在克巴买房了。过来了，我操！买房之后，当然要用异界卡牌做软装。由于人格卡牌的整体数量增加了，为了让猎人们能搭配自己满意的刷榜策略，还出货！我靠！提升到了十二张，现在人格卡牌十二了每一张卡牌的数值。同时，十二张就可选项就更多了。获得成型的人格卡组，人格卡牌的最大星数值由五星降低至三星，但满星。希望他别全部生效。而对于混乱卡牌，还来点随机性。量低价值的混乱卡牌，并新增了一批收益不会受人格卡牌影响的混乱卡牌，来保证这些卡牌在任何情况下都是具有吸引力的，并且。为了让猎人们能更多的刷取自己想要的卡牌，了今天实地交这个学费，都会额外抽取一张最高精度为二的。呃，我同桌有这个功的时候去点小爱，然后抽到不满意的卡牌还要硬着头皮打完的糟糕体验。别站了，别站了，老刘亏的都开始坐公交了。<咳>当然，不断完善一阶系统是我们的一个长期目标。所以也非常欢迎猎人们反馈自己在刷图中遇到的体验问题，我们会持续关注，争取为大家带来更好的刷图体验。迷城赛季里挑战勇者之路时，随着猎人们输出能力的提升，暴露出怪物出现的速度及频率较慢的问题，导致整体战斗节奏会变得有些拖沓。因此。
我们缩短了勇者之路内怪物的生成间隔，让怪物间交替的衔接更加流畅，极力避免玩家站在原地空等，或者只有少量怪物去挑战的体验。为了保证各位猎人的基础游戏体验，我们大幅减少了刷图的 loading 时间，并且提高了掉落动画的速度，减少了掉落动画的间隔。我们也在不断进行性能优化，包括 buff 和持续伤害的性能。一次技能同时击中多个单位时的性能，异界怪物词缀性能的优化等，希望能有更为稳定的帧率，给猎人们带来更具沉浸感和流畅性的打宝体验。迷城加入核心。我们发现，在迷城赛季中，猎人们普遍反馈赛季玩法会打断刷图体验。此后，迷城玩法将成为一个独立的、不再以异界为入口的玩法。也就是说，异界中将会随机出现永恒迷城里的怪物，玩家可以通过击杀这些怪物，或者通过交易行来获得迷城玩法的门票、迷城残响，并自行选择前往迷城的时机。通过利用门票进入迷城的方式，我们希望保证猎人既能获得流畅的异界刷图体验，也能够在一段时间内集中的挑战迷城玩法，并获得相应的收益。因此，调整迷城玩法的参与方式之余，其限定掉落的道具魂竹也取消了不可交易的限制。我就说魂竹肯定会交易的。无用的魂竹也可以。那不然那个有有那个赛季玩法的，他们的魂竹就会很好。无需再为获得适宜的魂竹，被迫反复的投入迷城玩法。同时，由于无限永恒迷城在迷城赛季属于非常后期的玩法，导致部分玩家没有参与到游玩过程之中。在新的赛季里，无限永恒迷城不再需要通过永恒诗篇解锁，猎人们可以在永恒迷城等级达到八十三级后，直接挑战更高阶的无限永恒迷城。我只直接到最后。每突破一阶新的无限永恒迷城后。将会一次性使迷城等阶在当前已通关的等阶基础上加五，希望能够方便各位猎人去挑战迷城的更高等阶。就是增加增加速度，不要把那个传播弄到耗时间上面。商业化的可以，专门专门单独提。这个赛季除了会像以往一样新增三只传奇器灵和多个高级时装外，我们还对器灵恩赐的规则和复活币规则做了一些调整。购买赛季手册，可在一级就解锁新英雄光耀罗莎，并在之后的等级里陆续解锁高级拾取功能、拍卖行摊位页、被饰和传送门时装等等。新赛季将有很多新时装登场，比如技能特效、烈焰斩、爆炎术和闪电风暴等等。如你所见，不会开机甲的骑士不是好战士。厌倦了冰焰一直着火的皮肤吗？那么他现在已经下雪了。我们也增加了一些新的时装形式，如英雄动作、无敌二号皮肤、哎这个、掉落特效，一套看上去就很欠揍的外观，<笑>或许能够让你更有提高输出的欲望。定制化的动作更能展现英雄的魅力，罗莎动起来就有一种准备顺着网线过去揍人的气势。有了这件掉落特效。掉在地上不想捡的垃圾传奇装备，也能成为一道道亮丽的风景线。那这不更恶心？传奇掉落器灵木灵人，如果你想在漫游梦境时捡到更多梦女，在逃离噩梦时想要带走更多奖励，那么肯定是在梦中帮你负重前行的最佳伙伴。赛季器灵肯定是最好的。四条腿的器灵不好找，两条腿的胖子有一个，那就是战斗器灵永夜狂杀。他会为猎人们提供格挡相关的收益，格挡也是,是具有强大格挡能力的光耀罗莎的好帮手。永夜狂杀还有另一项优点，他的外环天赋是：如果最近格挡过，击中时淘汰生命值低于百分之十五的敌人，直接带上淘汰。说完野兽，再说说美女。我们的全新战斗器灵美玉巫灵，那可以打到残血，然后临时换那个器灵，如果副本里面可以换器灵，附加瘫痪或打到残血直接一换直接秒。可以帮助开荒。用阿瑞亚相关属性的传奇装备，比如传奇手套、虚光之翼或传奇头盔、飞光破晓，可以减轻一些四处寻找和拼凑三种控制状态的麻烦。上个赛季，我们通过简化异界打宝策略、打造改动等方式，让更多的玩家更好地享受到打宝的快感。以此为出发点。
，我们重新思考了赛季气龄的定位，决定在保持过往赛季气龄不变的基础上，对新出的赛季掉落气龄做出如下调整：首先，赛季气龄抽取整体打八折，八个气龄结晶庆典。便可以在赛季限定的气灵卡池里进行气灵十连抽。其次，加入一批高性价比礼包，如气灵相遇礼包，内含原金、气灵结晶、庆典等实用道具，最高获得额外百分之一百三十的价值，立享四点三折。最后，虽然取消了正正升阶灰季的赛季活动，但限定气灵的保底概率从百分之二十五调整到了百分之五十。如此一来，首支赛季气灵的保底价格、啊、这个是很关键的。之前我靠，抽四轮都抽不到。通过上述的改动，我们希望大幅减少首支赛季气灵的获得成本，也让更多的玩家更轻松的去启动每个赛季，享受到每个赛季的乐趣。关于复活币，以前只能做到九十六级，为了方便猎人们冲级、冲击英雄榜和多拿几个关键的天赋点。我们放宽了复活币的使用限制，多少？九十八级。复活币将可以帮助角色升至九十九级，九十九级。而一百级作为角色成长的重要标志，依然需要大家谨慎的累积经验，以达到该目标。其实作用不大，如果你真想升一百级的话，啊、只能说是把那个等级大家都能提到九十九级了。但是你真要升一百级，还是得专门。感谢大家对本次赛季前瞻的支持。现在为大家送上答谢礼包码，大家在游戏的兑换码功能输入礼包码后就能兑换了。每个赛季除了给大家带来全新的游戏内容外，我们也会针对大家重点吐槽和反馈的地方做优化。毕竟，要做好一款游戏是一个长期的课题。大家此前多次提到的掉落过滤、BD 一键分享、气灵快捷切换、迷城流程优化等等，我们都尽力安排在新赛季中时装上线。希望能带给大家更好的游戏体验，同时也希望大家会喜欢这个以梦境为主题的赛季玩法。喜欢帕蒂今天的表现。十二月二十九日十点，双生梦魇赛季，我们不见不散。最后，我们给大家准备了一个小彩蛋，用来做这一次不像那个迷城赛季那么惊艳。更多的是优化了之前一些恶心的东西。大家最关心的应该还是赛季相关的东西，还有就是新英雄，新英雄的数据太少了，只知道是个近战。然后那个赛赛季有没有爬塔也没说，不知道是不是像永恒迷城一样。如果是永恒迷城那样的话，就又好干。别让他们等待太久。这里是圣德兰，我学了三年规矩的地方。从成果来看，我起码学到了九成。赚到了两张水晶之刃。直播完了。啊，这个完了，这么快就完了？四十五分钟吗？哦，四十分钟。怎么样？没有太多新东西，就是更多的是优化方面的。
，就之前的一些恶心东西全部在改。然后迷城、哦、不是这个叫梦梦境，就是梦境新赛季的东西透露的太少了。新赛季玩法是啥？啊？赛季玩法是？赛季玩法和那个迷城是类似的，但是也没说是不是爬塔。我只看到它也有层数，然后每一层可以选那个 roguelike 三三次加 buff 什么。主要其实就是要看是不是像迷城那样巨干。<笑>我我我直播间有一个老哥，迷城干到了一千多层。一千多层，他是一直在玩是吗？对，一零八八，就是那个呃狂二榜的那个榜一，大壮，一直在玩。哦，吓人！他那个国际服通不通国际服啊？没说，只说通，但是我当时没注意看是不是国际服和国服也通。当时只说欧美什么什么玩意儿的，欧美亚那些通，但不知道有没有说那个国服也通。哦，欢迎。他、啊、这会儿又弹幕答疑了，我操，怎么真真情了老孤独？之光双生梦魇赛季前瞻直播。那经过刚才帕蒂小姐的介绍，想必大家、嗯、他这个发布会发布了个啥、啊？就是介绍一个大概，我再看一下他们这个答疑怎么说吧。不是弹幕答疑。好、嗯、呢。的提问，做一下答疑。我是哎呀宽，我的伙伴哎呀呀呀。然后今天也请到了两位嘉宾猎人来做一个自我介绍。大家好，我是老孤独。呃，大家好，我是小兵仔。<笑>哎，对，今天我们请到两位嘉宾来，猎人来后，猎人来后，我们一起进行一个解答。那看完这个片子，不知道两位应该有一些自己的想法和感受，孤独可以先说一下。呃，看完这个视频之后大受震撼。刚才我看了一眼我的直播间，弹幕都是六六六六六改得好之类的。就这个集市，呃，打通了之后呢，对吧？就有之前就很多小伙伴问我啊，老孤独怎么办？我这个国际服氪了这么多的气灵跟时装，说不想回国服怎么办？现在呢就不用纠结这些了，哦、那就通了。然后呢就这个赛季玩法，这个赛季玩法可能会把你的装备变得更强，也可能把你的装备变成垃圾。对，那加上这个呃咱们的打造系统对吧？应该没改吧？然后就他直发了吗、呃？怎么长头发了？加上只要打击打造系统，然后可以把这个装备做成神装，是的，呃、也可以把它变变成破烂，然后就又要做装。如果你最初神装就又得做对,对,对,对吧？又去消这些通货跟材料，然后呢这些通货跟材料就会保值啊。我觉得很不错，很想体验。是，像刚刚其实提到，就是说我们交易行互通之后，我刚刚看到弹幕就是有说我们下赛季开服时间，就是我们这个也做了一个改变，就是我们全球的开服时间现在是统一的，这样就不用会不会出现像弹幕中偷跑的、哦、对偷跑这个情况。是的，是的，就不会是说，哎呀，我国际服先跑两个小时呢，等我开始玩的时候物价紧绷了。<笑>对对对,对，就我每次玩之前都先先看别人直播，直播两小时。对，现在不用了。哎，那冰仔，你看完这个片子的有什么想法吗？呃，总体的话就是说，我们植入了双生梦魇的玩法嘛，就是有美梦跟噩梦，然后就在美梦积累到一定层数之后呢，它就会有概率会遇见噩梦嘛。是。那其实这种就会带来一个很大的不确定性，就比如说我现在叠了两层、三层，然后比如说百分之二十出现噩梦，但我可能就遇就这百分之二十我就遇到了，然后我就前面就没办法去积累到很多的奖励。嗯、但如果我叠到很后面，其实叠到越高层奖励会越丰富越多嘛。那会越难，会越难是吧？对。然后叠到百分之九十的时候，那发现其实我还是运气好一点，我还是还能再叠一层美梦、嗯。那就是这种就不确定性，包括它的渴望性会更高，一直都在还蛮不错的一个挑战。然后再加上就是说我们上个赛季和这个赛季，呃、我看到植入了就是很多一些藏藏装的,藏装的就射线类技能的都得到了很大的加强嘛。呃是的，那我们其实到后面很多人都是追求一点快速刷，嗯、然后就自走的类型的。嗯、但我我发现就是我们的刷塔四十五层是优化了，对对对，速度又变快了是吧？刷怪变快。那如果这种就是已经当拎出来展示的话，会不会就是说这个它的射线会很强，然后到时候我就可以、嗯？就用这个东西，然后我就保证我生存，然后就站在中间，直接就刷塔，就特别流畅。我觉得这个还蛮不错。然后最后的话就是很多游戏机制上的，包括掉落过滤，包括说拍拍卖行的改进，嗯、包括说呃就是数值上的一些详细说明，也会让包括可以分享 BD， 还有可以分享过滤器这些东西，我觉得很便捷。对于玩家来说，其实我觉得整体改动还 OK， 挺不错。对。那从体验上，体验优化上，我们确实也一直在听大家的声音，也有精力在，呃，一个合理的时间来做出一些改动。那两位今天应该也不会是空手而来，应该带着很多水友<笑>或者是大家朋友社区各种的疑问来向我们
进行一个拷问。是，那谁先来？孤独，我先来。OK， 首先是这个 bug 的问题，咱们每个赛季都会出一些新英雄<笑>啊，新技能、新的的机制，对吧？这些新东西呢，你肯定不能保证它百分之百没有问题，对吧？那么它出现问题之后呢，要怎么去解决？不要像上个赛季那个冰火林一样，哇！真的是一改，然后突然一改，哎，爆炸了，<笑>对，全部都要吐槽，应该怎么处理呢？首先啊，我觉得针对上赛季魔灵这个问题，还是要向大家道歉，因为这个确实是我们的失误，已经导致的这个问题。然后，但实际上我们在测试过程中，因为其实像上赛季出现魔灵这个问题之后，我们也复盘了很多，我们发现就是，其实就是要需要加多更多的测试环节，以及包括我们在出了一个新机制之后，如何能够在因为越多新机制就越难测试嘛。其实像上赛季出现的魔灵，就是我们。疏忽了，就是一个英雄特性不能够能够反复被同一个职业穿戴这个问题，所以这也导致了就是他的伤害无限叠加。而其实我们像在赛季中做这种数值改动，我们是其实尽可能能够避免的。但实际上就是说，呃，像上赛季的冰魔灵是在是在赛季初期，然后就出现爆装，然后我们自己内部搭了一下，发现就我们但凡装备好一点，他直接就把整个游戏打穿了。不用装备好一点，对，两个遗物就行了。是的，所以就在这种情况，对我们只好没有办法，就是。把这个 bug 修复，然后也导致大家体验不是不是特别好。嗯、确实，对，这确实很廉价就能起飞。<笑>对，所以我们后面赛季的话，其实像每个新英雄出出来，包括新机制，我们都是希望就是能够尽可能全面的把这个所有可能会导致问题的这个方法全过一遍嘛。因为毕竟广大玩家的智慧还是还是很恐怖的，所以我们只能说我们尽可能够希望保证大家在游戏赛季初期的体验，对，能够避免这些不应该出现的问题。嗯。嗯呃，然后就是这个“恶字奸商炒货”这个问题，刚才视频里面也说到了。嗯、对，他打通了拍卖行这一点，我觉得还不够。嗯、我们还有有没有别的方案来解来解决这个问题？有，呃，这个其实，嗯、呃，我们是有一个专门的一个一个部门来做这一个事情，就包括是呃工作室起号。然后刚刚也有提到，如果交易行互通之后，确实可能。呃，有一些工作室会尝试从国际服那边来起号，然后这个我们也有提前部署了一些策略，然后其实包括我们是这些策略已经逐步在呃上线了，其实这个赛季也有上线的一部分，就是包括你对交易行或者是对一些嗯。扫货的这样的一些行为，我们都是可以通过一些机制来检测，然后以此来对你进行一个判定和处罚的。然后这个细节我就不在这边展开，啊、但是相应的手段，顺便打击了一下工作室。对，啊、是手段是肯定是会有的。那我们有什么问题？嗯，<笑>那呃，就我们一直其实玩家都在期待组队模式嘛、嗯。然后这个视频其实也看到，就没有说上线组队模式。嗯、啊，那。就未来对组队模式这个规划，然后包括说，如果假设上线之后，它后期是以，比如说平衡两个人一起玩，然后英雄在一起，两个平衡性又能互相搭配，然后去做一些就是呃打 boss 一些机制，就更有流畅，就更流畅，还是说只是单一的，我就能组队，比如我带你开个环，然后我就随便打一打，就有一个人当秒，然后就行，还是怎么样的一个？我们的目标肯定是希望就是组队的体验是跟单人是不同的，就是可能玩家会因为组队系统会。会有一些新的想法，比如说我辅助你，然后你打这个超度，嗯，我就想这种，对，这肯定是我们在设计组队的一个美好的期望。对，但是其实是我们的目标。然后至于上线时间线，我们不太好透露，但是我只能说，我和宽已经在内网环境玩过了，<笑>就它不是一个、呃、玩过，对，它不是一个新建文件的状态，而是它已经是一个成品，只不过我们希望能够打磨的更加好对，在一个相对来说比较更合适的时间上线，对，然后。呃，时间点更合适，大概能，啊、<笑>就是具具体可能不是好透露吧，反正不远的将来，对，但是一定我们是对，我们不管怎么样，我们是这样子，我们应该不会在赛季初，毕竟它毕竟会产生比较大的问题，所以我们可能更倾向于在赛季中以活动的形式上线，对，所以的话是这样的。类似于啊，言尽于此了，再多才说就被发现了。对，就这个东西，嗯，没有更多的透露空间了。嗯，然后我我稍微补充一下，就是，呃，确实就是一些 BD 之间是还是可以有配合，但是可能不会像我们玩 MMO 那样会有严格的 T 啊、奶啊这样的职业区分是没有的。对，就是只是，可是可能比如像光环啊这种东西会有一些小配合，但是不会到严格的职业分工这样，就是组队还是。比较自由，到时候出现两三个职业组在一起，嗯、然后可以通关任何副本，啊、你说到光环，这个赛季任何副本的时候，对吧？平衡机制就断掉。二这个赛季，光环流都是，基本上全部都是玩光环流的，这个光环它砍了没有？
这个实实际数值以上限为准。我们我们在前瞻直播结束之后，会尽快把我们整整个的版本更新到换上去。<笑>嗯，我只能说还可以玩。对,对、就是，但是可能会有一些代价、嗯。对，毕竟我们会希望玩家有足够多的流派去尝试。哦、就像刚刚提到的攻坚，就是我们现在在加强很多射线技能。其实本质上就是我们之前会发现，就是自走技能能够满足玩家刷图攻坚的所有需求的时候，那攻坚技能其实它就没有存在的意义了。所以这也是为什么我们这个赛季会大幅强化射线技能，是希望能够最起码在游戏初期能够有一个比较明显的区分，就是会觉得哦，我上来我想打洞怪，我可能会。以牺牲刷图手感为代价来提高我的伤害，能让我前期更顺畅。对，等到后期把自己再作为自己的一个终极目标去追求。对，对那刚刚说到的和说前期我用这个更快就证明说这个加强了，就应该是刷图。<笑>一切以上线啊，以上线。那那就是我们说就像我强不强，我们说了不算，对大家体验到之后才行。<笑>对，是的，我怕现在我觉得很强，结果哎呀。大家觉得也就一般，对，对会有一些。那那就是刚刚我所说到的，就是说，如果假设这些技能藏装的类型的很厉害，的话、嗯，那刷塔就会更流畅。那现在就只是说提及到我们刷塔会更快了。那相比于我们 S 一的魔方赛季来说，它的速度是跟还原成以前一样了，还是说更快了，还是慢了？有。你说呃塔刷怪的速度吗？呃对，就呃产生怪肯定是比以前快，但具体到最快的时候，这个我还不太确定。但还有，但有一个要补充的就是塔，我们的一些抢塔在四十层之后，比如四十五层，其实它是一个非常高的难度了。现在在这个赛季里面，就其他之前的难度没调，然后刷怪加快，但是四十五层现在变得比较难，它可能是呃整个赛季最难的。对，现在又加四十五层塔的难度，对对对，四十五层。终局游戏的难度，对，可能可以当做一个整个赛季终极的挑战。它的对又是没有没有东西比它难了，呃，可以,可以这么解。赛季终极 BOSS 都不行，对，就是如果再出现挂机刷十五层，那说明它实在是太厉害了。<笑>对对对对，现在反正四十五层已经跟之前不太一样，对。啊，嗯，然后刚才那视频里面提到那个强化版的吸星鹅火，啊，他在那个记忆荧光在哪里吧？呃，<笑>就他的记忆荧光在哪里？去哪里会产生？呃，这个应该，它其实定位是属于我们整个游戏最稀有的后期追求的一个一个一个定位嘛？那它呃。具体还是以上线前的这个版本公告为主吧。它这个，因为其实我们在，因为我们现在马上上线，但我们也在内部跑测中，所以我们是希望能够有一个比较好的状态来。所以现在我说的数值不一定准确，哦，对，但是到时候会统一在公告里面写出来。对，主要刚才看那个弹幕都说，好，这个好强，好牛逼是的。然后你能不能透露一下这个记忆光多少张能换一个？十张，二十张，啊，这个我觉得还是很上限没，没注意看，对，啊、因为它的强度确实比较高。从我们呃为什么要做这个东西，还是希望给大家在大后期，然后终局有一个比较强的动力去刷图，哦、去积攒它，积攒这个东西。嗯、所以嗯，到时候具体看上线之后，大家可以。嗯，游戏里面看一下，那就是在内部你们有测试或者在在设置这个东西的时候，嗯、我就拿个做对比就缥缈嘛，嗯，就是很难抛啊。就是如果假设这两个来对比，有有有，就是说你们在计算的时候设计的时候有说这两个的掉率就偏高了一点，还是低了一点？就按缥缈这个线高了还是低了？缥缈就和无孔那个缥缈嘛，无孔吧，应该啊，就无孔缥缈，无缥缈，我觉得应该是无孔缥缈及以上的水平吧，对对，就反正终极难终，对，应该是一个最终极的终极的追求，我觉得应该是高于薯条的，反正还高于薯条，高于的，我感觉应该高于薯条。那有没有可能直接爆这个东西的成品出来？啊，当然是有，可以吗？应该上线之后，对，我们要以上线版本为准，完了，留卖一个关子，留一个悬念。呃，还有还有什么问题？呃，就是这个有呃，这个、迷城对吧？改了、嗯，对。然后，本来这个小迷城、嗯，咱们是可以吃这个地图的掉落跟这个人格卡牌的对呃加成的，的是对吧？是。然后现在咱们用碎片进去，是不是没有这种加成了？说等于这个、呃、这个收益削了。对，他确实不会吃到地图资对，但是我们也补了对应的掉落数量，所以他整体体验还是。哦还是相当不错的。对他补了最，他补了一些掉落数量，然后呃，据我之前的了解是有补了一些，比方说像随机的混乱卡牌这样的东西，所以他的收益其实还蛮有惊喜的。哦、但是可能没那么不会像，可能不会像一阶那么稳定
，但是它会时不时可能会有一些荆棘这样。啊，那比那它那些魂类跟那合成材料啊，还有那个树叶掉落数量有没有？对，都有加，对，都有加长。对，因为毕竟它不是核心玩法，所以我们下个赛季在养成的时候，肯定是希望它能够玩家更快的。对，那个那个门票能交易吗？这个税可以可以的，对，所以其实是可以有，比如那就是我可以做一个特化玩这个玩法的一个 build 出来。对对，然后我只买这个的门票，只刷这个玩法，我可以住在迷城。但是他的门票也是异界来拿到，也不他不会自己从里面产出来，对，不会自循环，还是要从异界。其实跟勇者之路有点像，那就是呃，刚刚说到可交易嘛，就是如果我是自己合成的，能交易吗？就是已经合成过的也能交易。说魂族、蜡烛啊，可以可以的，都可以。魂族是合成的也可以，对对。然后那个魂类合成的材料已经调高了。就是产出量，刚刚好像是你说是啊，你说主那个材料对，有我们也有高了吗？有头， okay. 有加了，有加数量<笑>都有加。对，那那刚刚说到异界的那个东西，就我们这就是上面有讲到说调整了嘛，嗯、那就是我们其实，在上个赛季迷城赛季的时候，他就是所有人到最后就无脑。一全部上那个人池，然后就直接刷，然后就看脸，就是这个确实很尴尬，就是对对,对。那那现在的调整就是这个人池这个还啊对卡牌方面的有什么就是大的变动？我们好像刚刚上面没那么清晰。其实就是刚稍微提了一下，就是人格卡牌库做了一个扩充。然后它的星级不是我们也压缩了嘛？压缩到三个星级，就是不用再一直往上升，升特别多。然后也也就是让大家前期就能通过一些人格卡的组合来拿到一个比较好的收益。然后呃，而且人格卡的那个最大上限数量也加了嘛。然后就你刚刚提到的那个，其实就是那个红色美梦姐吐槽的小点战神。然后那个是是拿掉了，但是你可以现在可以。单独的针对某一个玩法去搭一个人格卡，然后比方说你像单独打一个巨力，单独打一个机械这样的东西，其实都加了相应的人格卡，有比如说降低每一波怪刷新刷出来的时间，就让你这个挑战会更快，拿到的收益更多。对，就是会有加这样的东西。其实说白了就是我们给了更多的策略性，能够让你专注于某一个玩法或者某一个类型来。组建卡牌，然后你也会获得对应的收益。对，然后当然这个是意见卡牌，会是我们一直持续往上新增的内容一个一个主要部分嘛。所以，对，当然上赛季因为是刚重做，这赛季是第二版，我们后面赛季也会持续不断一直优化我们整个的卡牌。那其实整体的思路其实就像 S 一。嗯，就可以以这种策略再去做。对，对，是的，是的，明明白，那这样挺好。那我想问一个问题，这个人格卡牌，你刚才也说了，这个库变多了，嗯、这个卡牌库里面的卡牌变多了，然后咱们的上链也变成上限也变成十二张，对吧？对对对。那么有没有可能你你弄你弄一个那个切换的那个那个那个方案？啊，你说一套一套的是吗？对对对，呃、这个快速切换新的想法。对，但我们其实有想。哎，他这个呼声最高的先做了，后面版本大家特别想。很麻烦，要换十二张。对，是的，是的。而且呢，我刷氪七我一套方案，刷氪八我一套方案，那他太麻烦了。嗯，那这个我们可以记录安排一下。对。然后我刚刚看到有弹幕在说那个呃魔方的掉落，然后确实是呃不是魔方的那个动画，然后刚刚在那个前瞻里面没有提到，然后这里可以跟大家说一下，就是魔方的抽取速度。单抽的抽取速度，包括狂想的速度，就是它整个动画是有加快的，比以前会快很多。但是，呃，没有办法做到一键十连或者说一键百连那种直接把它抽干。对，因为原因还是就是这个玩法本身类似于就是刷图的额外的附带的这种。玩法嘛，就是如果一键相相于它带来的超额税就太高了，所以、哦、我懂，对，就太快了，对，就是获得很高收益，对，我等一下全部都拿到了，对对对,对,对，所以这这也是就是不得已的方法嘛，对，主要、嗯、主要主要是在各个赛季的玩法中间做一个平衡，是的，对，嗯。相当于玩家可以现在可以狂点了，但是该点还是要点。哦、是的，是的。是的是的<笑>那刚刚提到的就是说，呃，扩充业的问题，那就是。嗯就顺便联想到关于宠物方面的，现、嗯、在是好像是说那个页面变多了，是的，是的，是的，需要付费吗？嗯、呃，是需要的，<笑><笑>要的，要的。但是上来切换可以直接切换，对，就上来相当于大家都有三页，然后但是它价格基础还是三页，然后现在等于是多加了三页，然后这三页解锁的话是需要花费原花花费原金，然后可以在主界面就进行直接一个快捷切换，甚至在 PC 版的话，你绑定快捷键之后也能比较快的进行一个切。对，明白，就需要
了解。对，对然后以方便大家在挑战不同的赛季玩法的时候，能快速切到自己想要的一个器灵方案。对。呃，然后我想问的是，嗯、这个赛季玩法的强度如何？就是那个噩梦的难度怎么样？嗯，对。你<笑>是这样子的，<笑>就是说，我们<笑>我们本意是希望噩梦和美梦是，就是美梦是大家当然就很开心了，就里面杀杀怪，然后捡捡东西。然后噩梦的话，就是带一点压迫感，能够让玩家就是产生一些。当然，我们自己内部体验的时候已经就是削弱了很多版，因为每次进去，我们想营造的体验是。当你足够小心，你是可以完整的、全身而退的。失败了是什么都拿不到的，对吧？呃，它是这样，就是失败你会扣除一定的奖励，然后六次、哦、那还行扣除你那个泡泡。六次对，六次就是因为关卡就没了嘛，对，所以就是失败。但我们就是上来前几版，我们就是大家在里面死的非常非常惨烈，啊、对，死去活来。有没有这种可能？我 B 我前期我 B D 强度不够高的时候呢，我就打两层我就跑，就就直接选择打噩梦，然后拿到奖励走。那我们听噩梦的。这个这个选择应该是随机的，就是有可能出现，是但是前期确实更容易进入噩梦当中，哦、所以噩梦的强度也不会很高。是，就是当赛季玩法天赋可能，呃，点到比较高了，你可以你自己 BD 也够强力了，那你可以就是攒更多的美梦层数，然后挑战更难的噩梦词缀，然后拿更好的奖励。对,对,对，这本质上是一个循序渐进的过程、嗯。但是确实就我们是有一定压迫感，但现在其实削弱很多版之后，是的，倒也还好。要小心一些，对，反正还是<笑>还是提醒他大家尽量小心一些，就是特尤其是在你选了一些比较难的噩梦词缀之后，嗯、是他的那个难度会可能会陡然升的比较高，这样、啊、会有这样的一些对。那关于这个玩法上，就是其实刚刚我看弹幕也有，又臭又长，嗯、<笑>就是。我们迷城其实这种它也是点燃一个东西，然后出现怪嘛。那会不会出现像之前迷城一样，就是出怪速度很慢，或者是有很多动画什么就对这个这个有优化吗？其实当然，就是迷城这个这个打断刷图镜头是我们包括策划在内，包括我们自己开发在内是非常痛恨的一个点，所以我们这个赛季是。不会有任何感觉，就是基本上就是你镜图点一下睡莲，啪，它就进入美梦了，然后就全怪出来，全部怪就出来了，就你正常一个刷图，对。对然后，但如果你要进噩梦，就是在就是试图进入美美梦的时候，你就直接进到噩梦当中，然后你就进了一个单独的关卡，就是对你整体的刷图体验。而这个是大概是每隔几轮美梦才会有一次噩梦，所以就是整体体验是。比较流畅的，对。哦，就美梦是直接开完，在这个地图不用看画面，是的，是的。但噩梦需要进入到另外一个地图，对，对还因为进入到噩梦白龙，是的，了解。呃，另外我问一个问题，大家都很关心的，嗯，就是季前赛我们也玩了，也看到了那个 BD 的强度，就是月女一的那个卡快照，它、嗯嗯、是的，修复了吗？呃，我们保留了这个机制，但它的。对，但他的还还是的，就是我们其实之前像有很多，呃，对，因为其实这本质上是算是就我们是希望有，比如说下次核心技能造成伤害这种这种机制能够一直运作，但是只不过因为上赛季的粤语它可能有些超额运作，就我们保留这个机制，但它一些数值进行了调整，是的，就它还是很厉害，对，但是不一定有上个赛季那么厉害。对，可以玩，就是大家可以实际再体验一下，机制是保留的。然后西亚西亚它的一些追忆和特性这些做了一个相应的调整。嗯，然后嗯，还是希望保留这个。只削弱一些，那其实像从美梦打到里面，我们能够把那个雷光能力的绝艳，就是对、哎、对，就是那个词缀萃出来是能看出来，就是这个 BD 我们不是说直接就去掉就没了，对,对我们还是保留它的，只不过可能。对，不会像上赛季那么夸张。哦，是是，对，上赛季确实夸张，是的，很夸张。<笑>对，那现在我们先打一到一半的话，要稍微提醒一下大家，记得去兑换我们的呃赛季前瞻观看奖励的礼包码，然后记得礼包码是一定要全大写，就是 T L S S 三幺二二九，然后奖励的内容是三百的碎裂原金，然后它的兑换时长也做的比较长，就是大家如可以告诉自己的好朋友一起来兑换。但是每个账号仅可兑换一次，这个是需要大家注意的。OK， 那我们继续来进行后面的一个呃疑问的一个答疑，然后也是我们从社区里面收集到的一些玩家的疑问，然后借由两位嘉宾来向我们进行一个提问，这样。啊，嗯，我想知道那个打造系统真的没有改吧？打造系统，就是原原生的那套吗？没有，原生的那套就是以前那个打造系统很拉垮，然后上赛季改的不错、嗯，体验都很好。对，我们在上赛季基本上只加了一些易用性的优化，像刚刚其实玩家提到自动打造，自动打造本身我们没有做，但是我们就是把整个打造的流程吧，就是更加的，就是相当于原来你可能要
保留一个一个结果，然后再打到下底线，你可能可以一键自动重打。流程做了体验的加强，对，包括我们其实像整个界面也做了一些适配，对，就能够让。这个怎么说，就是打造体验会更好吧？嗯、对，然后当然打打造的机制本身是没有做变，对它逻辑没有改，对它确实还算是。词缀库做了一些波加强，啊、加了很多新的词缀，然后包括因为我们不是改了冰结的一些机制嘛，然后加了一些冰结啊，还有射线之类的词缀进去，就大家到时候可以先看一下，对。然后，呃，编年史我们那边也尽量早点上，让大家可以提前预没改就好，没改，没有没有改，没有没有，流程没有改，流程没有改，对对。其实，在核心系统上，我们在就是大家认可情况下，还是会比较少的，会比较保守的。如果要改，是会比较保守进行改的。是的，是的。那小贝贝，我突然想到一个问题，就是呃，交易行现在不是可以都互通吼？嗯。就其实，呃，我我有我我有看到很多人就是说。交易行互通之后，会不会导致说物价各方面问题波动？就是其实你们在起初想要说让它统一的时候，是出于什么出发点的？呃，其实我呃，嗯，这个我可以打一下。其实出发点还是希望呃有一些呃，比方说像国际服它的一些呃市场，因为本身比较小，所以有的呃那流通性稍微差一些。然后希望能让那边的呃猎人的体验，在交易行的体验也会更好一些，因为这样国际服买不到东西，能买到的东西或资源会多一些。另外一个就是呃，如果我们整个市场变得更大，然后商品的存量更多的话，其实商人想要单独垄断某一个东西会比更比较困难，因为市场存量太大，能接着去产出、接着去赚这个东西的人也非常多，想要垄断的话会比以前会更难。总的。主要还是希望，呃，让两边的交易行都能跑活水，这样跑起来会这样也方便大家的体验会更好。对，核心就是增加了产量，可以这么理解，就是是东西都变多了，那就不太更不容易是垄断或者是产生炒作的东西。是的，是的。东西变多，那讲到这一个点就是。嗯呃，我们过滤器这个东西，嗯，就它能够就刚好刚好说减减东东西变多，那肯定就要减下减上来嘛。是的，是的。那这个过滤器的实用性有经过什么样的测试吗？就是说，就是、能不能很精准？呃、我只问这个点，它的核心点就是我们保证它，我们是能够保证它的功能是好的，嗯、但是它在使用上，比如说。嗯，我想让某一件装备是什么颜色、嗯，是否被过滤掉？这个过程可能会相对来说没有那么方便操作，因为我们更希望它是一个尽量覆盖全，然后然后再在它的易用性上做做做区分。说白了就是你在编辑一个过滤器方案的时候可能会比较复杂，但是编好了很累，对，但编好了就好用了。对就是它的就是时效性，然后包括它的准确性各方面是没有。太大问题，呃，希望他没有问题。<笑>希望我们大佬，我大佬做好了，我再用。呃，对，对是的，对的，因为我们，因为我怕，我我我问这个问题的的光线在于什么？如果假设他会有一些机制上，或者是比如说刚上线，嗯、然后他。把我一个好东西过滤了，本来比如说我要这个东西，但是他因为机制上或者是因为没有做得很全，导致他不小心把我很想要的、很值钱的直接过滤掉了。因为这个其实我我考虑的是这个点，在做自定义过滤器最核心想保证的功能，就是因为像我刚刚说它易用性可能差一点，就是我们就是因为把更多的精力花在了能够让我们随时编辑但随时生效的这个过滤器本身功能是好的，所以才会导致说，呃，我我我想创造一个过滤器可能会比较麻烦，我可能会需要呃。一个一个设置，或者是某些情况，但是一旦设置好了，我们希望它肯定是能正常运作。当然，这个东西本身就是我们现在还在一直测试，还在对我们我们是希望能够没有问题。对，它首发的时候不会有很严重的那种问题。我们包括这两天也还在也跑这个东西，还是希望它。非常稳定，保证它的首发版本是给大家体验正向的一个提升。嗯，那假设就是说，呃，我我确确实实编辑了、嗯，但是就是我发现一直剪不到或者怎么样，然后真的存在于，就我可能发现不了，嗯、就是如果它真的有漏的漏剪的东西，嗯、我我自己肯定是发现不了的，嗯、因为它就是顾虑给我什么我就拿什么了，已经。对，是的。那你们的后台监测或者系统上会不会说去监测到一些，比如说，哎，某个玩家？他编了这个东西，但是他掉落的东西其实不是他编的东西，过滤掉很多他需要的东西，有没有这种就是去监完之后，然后后面在版本中进行改进的？嗯、对、嗯，我们倒是做了一个新的改动，就是我们之前赛季我们可能应用一个新的过滤器，你可能要重进地图才能看到，但这个赛季就是你可以摁一个自己设定快捷键，然后或者是调整一下，你可以立刻看到整个场上所有掉落的物品。
。然后这个情况就是，比如说假设我过滤了某个东西，然后我不放心，我可以看一下地图上是不是有不小心被我过滤掉的东西，而不用像之前是说我需要先切出去，然后再进去再回来看啊，有问题了。现在我可能是说我我刷完一个我认为可能特别好的 boss， 结果什么都没掉。我有点生气，我看一下他到底掉了什么东西。<笑>对，我就怕这种会浪费掉。是就我们就是我们，呃，不能说有一个很好的检测机制，它是能保证它没问题，<笑>但是我们给了一个算是一个更快捷的方案吧对检测方案。对，就是如果你我们不放心，或者是不放心我们这个方案是否真的好用，我们可以看一下到底地到底上一共掉了哪些东西。白是的，是的，是的。嗯、然后就如刚刚丫丫其实也有提到，就是呃。作为一个新人，或者说对游戏不太了解的人，在用这个方过滤器的编辑它的时候，确实可能会没那么容易上手。所以我们也比较希望大家，就是如果很擅长编辑过滤器的一些玩家和和一些老老老猎人有这方面经验的，就是就是希望大家有一套成熟的方案之后，可以分享出来给大家。这也是我们还是。保就是在首发版本也同步做了一个分享的功能的一个原因，嗯对，所以会说主播恶恶妈妈就是啊,啊对，所以刚刚恶魔恶魔小姐希望就是呃一些好用的过滤器是能够在整个社区啊玩家群中间传播开的，对，大家都用最好的肯定是我们希望，是我也想要呢，我还等着呢。<笑><笑>可以。对了，刚才那个视频里面有那种一键超、嗯、超 BD 的那种、嗯、那种东西、嗯，对，挺好用的。是的，是的。啊、为什么导不出？这个、<笑>这个它还是有一点点复杂，因为就是像比如说，啊、呃，我假设在呃看到某个大神做了一个特别厉害的 BD， 原来我可能要做一个很长三十分钟的视频讲解这个东西。对，你要讲它。对我现在我可能就是直接讲一下原理，然后我在我的视频下方挂一个这个 BD 推荐码，然后我到游戏里导入、啊，包括我们后续会跟其他的一些。嗯，合作来做到一些对三方的那种，就是大家可以直接在网页上自己自定义。这其实像很多大家也也聊了很，但我们这个赛季现在还没做出来啊。就我们后面会，因为我们有了先有了游戏内的，那其实后面往游戏外导入也会更方便很多。所以就是可以能够直接看到它的。技能搭配像天赋这东西比较方便，当然装备这一块还是有一点复杂。我们对装备比较难抄，我就想问装备这一块是怎么弄的？太神奇！装备比较难抄，我们好像是按传奇装备可以在拍卖行高亮，但是打造装备是没有没有提升。是的，是的。我以为我以为会出那种词对对比之类的东西，啊、就就像那种传统的 RGP 游戏那那那,那对比一下身上，哎，这个加血，这个加伤害。只能说之后可以装，我们尽量往这个方向上去优化吧。希望可以有这个东西，是的。这样就就比较比较明确一些。而且其实对于比如说大家想分享 BD 也会更方便，因为其实确实就是多了一个一键导入导出，而且我们其实在游戏内会有了一个类似于大家点赞最多的这种 BD， 会有个热门，还会还有点赞啊，对，还只有点赞，嗯，啊，那刚刚提到的就是说在操的过程中，一些长期装备是会呃打星标是吧？是哦、我记得刚刚说，对，我也记得是会那那就问还是问题来了。我们嗯，我们回答还是尽量以上限为准、啊。<笑><笑>我记得是，我记得是。对我们绝大多数都是准确的，但是有一些小的细节上的区分，可能还是。可能后续有所改动，但我不太确定。对，天赋点那儿它是确实会有个高亮显示，会引到你去点那个天赋点。个标识。对，对那长期它能显示？那长期装备方面，就是我们现在，嗯，我们本身保留了名城的打造，嗯，能打出五 T 零，然后一 T 一已经很强了，然后又加上这个梦境，可以去加一些长期装备的词缀进来，那必然导致我们打造的装备的上限非常高。那是否意味着我们在后面其实长期装备还是会出现那种很，就是基本就没用了、呃？倒也不是，因为我其实这里面片子里面没有放到，就是大家可以之后看赛季更新日志，赛季更新日志里面有很长一列都是我们传奇装备的一个加强和一个调整的呃一一个展示吧，就大家可以到时候看一下。就他不会说完全、嗯、完全呃没有用，我们也调了一些东西，然后同时也删掉了一些呃可能效果不那么好的传奇装备，对，然后可能在之后的版本里我们会把它重做和优化，然后让它再上线。对，然后另一方面就是美梦词缀，它虽然能把传奇装备词打上去，但它不是所有传奇装备都会打上去，呃、是它是它是一个部分的，对、哦，我们可能这个赛季先挑了一些。大家比较喜欢的熟知的，然后可能后续会以轮换制的型，当然这只是一个设想啊，嗯嗯就是我们后续会对我们会就不会导致所有按键全部都失去它的能力。是我,我们其实核心是希望说
过过程嘛，就是大家先随便捡捡垃圾，然后找到一些比较好的嗯传递装备能够过渡、嗯，然后就说打造装备，然后我们再给提供一个最终终极追求，可能是既能满足打造又能满足传递装备强度的这样的一个结合。但当然就是传递装备本身，我们也是提高了强度，对、嗯、对，是不会让它失去能力的，而且不会把所有死者全部都能够可替代性，就是传递装备还是会保留它的。它的它独特性的是的，还是会。然后我看到那个视频里面有，比如我想打一个典狱长胸肌的暴击词追上去、嗯，是的，是的。然后他放了一个类似于典狱长胸肌的图标上去，那个是什么东西？那个就是。可以定向做出来是不是？是的，就是你可以拆解典狱长胸肌，然后、啊、拆解出来的，<笑>然后你可以获得碎片。拆解是就是，所以其实一些大家很热门的，啊、把成品变成碎片。对，然后你可以把这些打上去。<笑>所以其实这些就是说，这些大家很热衷的传奇装备，它的需求度更高了。是的，所以说不至于说会没用，因为对,对，因为不管怎么样，当你觉得它没用的时候，还会有人想把它拆掉，就是这种想法。就是拿来拆材料。是处于一个嗯，有有有,有需求的状态。一件一件装备能拆成几个碎片？一个碎片。一个啊？啊？对，直接拆掉。哦，一一个用一次，这个装备废了，那个传奇装备也没了。呃。啊，可能是几个用一次，好像我看到它是三个，<笑>三个碎片可以，就是定定一条这个装备上的。对于这个就是美梦打造，在下面打造传奇装备这个词缀的定义，也是有点，甚至有点接近于我们之前说的那个就是超稀有的那个石板，就是一个非常后期的追求，所以它整体的造价做出来装备上限会更高，对，是它是一个很高，但是是没有想象中那么那么容易能够打造，对，就更多像是一个念想，而当然了，我们也限制了身上能够装备的。美梦、哦、三件是吧？对、哦，不能说你身上全身都一定要打，这这个其实我们提名下也是有点多了，所以还是说，嗯、呃，能够有一个追求，而且这个追求没有想象中那么轻松，但是你你可以先用它过渡嘛，对吧？是的，嗯、而且其实噩梦词缀负面效果也挺强的，会直接变成一道瑕疵。呃，会对一道瑕疵，甚至降阶啊之类的，其实惩罚它都还是很。可能我们本来是打了假设五 T 零一 T 一，但是我。升了一个词缀之后，它变成前面三个没变，但后缀可能降级到对全部降一阶、降两阶这样的。这种它是有一定代价的。对对对对，它都是有代价的。哦，就是低级通呃低级的装备就就没那么没不用那些材料对吧？就可以做出来先用着。嗯，过对你低级的也可以用低级的梦境打造来打一下，然后让低级的梦境就不用上那些传奇碎片啊，不用对不用不用，但是它也是会有负面词缀，会是有负面效果。那这些打造用的这个材料是通过我们。那个双生梦魇的对，通过赛季玩法产出，赛季玩法产出对，也还有别的途径吗？就是其实跟其实就跟石板从持续人和魔方产出一样的，对，哦，就就是要打那个，对，就是这个赛季玩法，可以可以交易，呃，可以交易，可以交易，可以交易，可以交易，对，是可以交易的。它也是分低阶和高阶的两种，跟青石打造是一样，也分低阶跟高阶，就跟最开始一样的。我看到很多玩家其实在提工作室啊，这个也是，我们也一直。想聊，就是因为其实我像我们论坛中很多玩家会发帖说自己哎呀怎么被误封了，这其实本质上也是我们一直在行动的一个一个一个一个算是正面，就是我们每个赛季对于工作室的策略都是就是零容忍力，还是这样一个态度，就是我们是尽可能所有能够实施，但我们也不想就是影响正常玩家的体验嘛，所以我们一直是属于一个长期处理，并且能够希望能够让正常玩家有一个良好游戏环境这样一个状态。而且我们的检测机制各方面也是一直在迭代的，包括策略。对，其实包括像下赛季上线海外的时候，我们的整个的是是全球同步的，也不是不是说就是单针对国内特别先进，然后国外就是又成了，对吧？工作其实是一视同仁的，对，我们是完全一视同仁的。所以其实我们是能够希望就是整不会影响整个玩家体验。对，嗯嗯。就是说像，相相当于呃，上个赛季出现的可以刷门票的这个事情，就是如果假设出现这种恶意利用 bug， 然后去刷取很多东西，导致物价崩盘或者各种情况是一定会采取措施。对我们这个肯定是会采取措施，而且像这种情况，一般情况下我们是会选择针对所有就是不然采取什么措施，产生过利用这个获取收益的人会回档，就是来保证整体的。回答玩家的收益是明白，对，所以就是这种 bug 就是尽快告诉我们，尽快修就好了，也不要用了。嗯、他已经把东西交易出去，怎么实时性应该实时性肯定是越快越好，<笑>越快越好。对,<笑>对，我们是有报警的，大半夜手机就响了，然后我们就起来了、哦、啊是，可以是的，平时让人加加班可以。<笑>然后我这边看到有弹幕在问，呃，手冲装备重置，然后这个是会在下个赛季进行对，毕竟是新赛季跨年，<笑>对对，而且因为毕竟是春节，然后又是一个新的赛季，是的。就是确实是一个呃比较重要的时间节点，所以我们会在下个赛季进行手冲装备的一个。想法是现在
，但是我看你们把那个<笑>那个抽气灵那个双倍就抽一只给两只、哦、那个删除了，这以前三只就可以六级了，现在对对，现在不要抽六只了吗？对，但我们就是把整个器灵价格调整的比较多，所以其实整体的话，其实我像刚刚在看那个前瞻的时候，弹幕说跟之前弹宠有点像。我们具体价格，我们可能就是价格是便宜很多的，就是虽然取消了，我们是八折嘛，对，就是八折，八个加上礼包，八折，对，还有礼还有礼包会更优惠一些。然后我们的概率的其实也有提升，以前是四只里面有一只，现在是两只里面有一只，哦，整体差不多是，对，呃，更更好，那对。它其实更平滑一些。对，算起来的话，其实你们如果有应该有内部测试过吧？嗯，有。就算起来，相对于之前直接抽三只给的，就是总体的付出需要的成本更高了，还是低了？其实低了很多。平均是比以前低的。对。当然不排除一些极端运气的。极端运气。对你要是你要是之前你呃都不吃保底，你全部拿满，那确实是。对，肯定。极端的情况。但是你们也说，对一个平均保底百分之五十。但是没办法，实际上是有欧洲狗的存在的。理解，是的。但是现在你如果你足够欧的话，其实也也应该会省到比较多比较多的成本，对。那可以理解成我获得一级的难度其实降低了好多，是的，是的。是的就又是可以八折，又是可以对提高了，是的，是的。对，主要是你拿第一只，可能拿六只会比较难，但拿第一只会比较轻松了，已经是的，是的，是的是,是,是。了解，嗯，它整个呃会比较平滑一些，呃。你说你说你来你来，没事，不用大哥进来，都可以聊。呃，就是我，就上个赛季的季前赛对吧？我也体验过不少时间，然后我看论坛上吐槽的人也很多。嗯，就是，就总体啊，就那些难听的话我就不想说了。嗯、<笑>总体我想说，你们设计的太过保守了啊，就怪太少了，暴率也太低了，就这种啊。哦，对，暴暴率。如果下次还开，会不会让我们刷的爽一些？对，季前赛其实我们本质上是本意是想往爽，对，本意是想往爽刷，但是可能。嗯，我们的一些传达上会有一些误差，传达上传达上造成造成，因为我们其实是相当于各项的调率，但当然了，就是我们有了自定义调率过滤器之后，大家的体验会有明显的提升，因为其实像上个赛季的竞赛就是。我们钓率是可能确实真的提高了三倍，但是垃圾也多了三倍，导致玩家的体验就是说，哇，我看到了越来越多垃圾，但是一堆精装，对，但是没有没有想象中的东西，对，但是有提升钓率，大家可能会更明显，就是我假设是钓的每一件装备我都想捡，但我会发现季前赛期间我想捡的次数变多了，那其实这就是能够带来比较明显的体验改善，所以归根结底还是就是之前的过滤器没有那么好使，然后是。我们哪怕提的钓率也是也会，就是整个的打包体验会因为掉了太多垃圾而受到影响。是，那后头好了，就是你看不到那些垃圾了，压根都不想看它。对，我还记得当时论坛有一个玩家写了呃比较长的一个帖子，其中就有提到，就是掉了一地的东西，他不知道哪些是有用的，或者说也可能都不是那么有用。他在吐槽，就是像进入一个大超市里面，就是琳琅满目的商品，但是他不知道哪些是呃他需要的，或者说有价值的。所以我们就决定做，狠下心去做了过滤器的这个东西，来就是解决掉这个像大超市一样的这个问题。对，当时确实那条，嗯，那个比喻也也也刺中了我们。<笑><笑>是的，是的。来，到你了。那我我这个可能要回归到刚刚，因为刚刚、嗯嗯、呃，就是说到装备打造上的东西各方面，嗯，可以嗯其实、呃、听下来一轮，就是说对于打造的成本付出或者是各方面会很高。嗯、那假设我。就是比如说我玩这个英雄，玩玩 A 英雄，然后他其实会有很多种流派。嗯那如果我玩腻了、嗯，然后我作为一个普通玩家，我可能不会去呃那个啥，我可能不知道好不好说，就是我靠自己去打东西，<笑>然后不一定能够在一个、呃、大家应该都懂哈、啊，这个我就不太好这这里说，就是我我可能通过我自己去打，然后我不太去搞别的东西的情况下，嗯、我可能的收益能不能支撑我？比如说我想在一个赛季我就玩这个英雄，但是我想体验两种流派。嗯。因为他打造的成本太高了，嗯，就是说有没有，就是这种这种方面的考虑，其实就是我们理解下来，在就是越到后期，理论上来说，玩家获得想轻松更换 BD 应该是更方便，因为毕竟有了上一个号的基础，对，有一些对，但是对于一些。非常后期的内容来说，因为它的价格其实因为它一直都很少，所以它价格一直都居高不下，所以导致你在换的时候可能会比较难。就针对这一点，我们目前还是跟之前保持相同策略，就是说，对对，就是玩你想你想换 BD 玩，你是可以，比如说你去交易行把身上装备全部换成另一套，嗯，然后你可以嗯，因为其实打火速度本身这个就是我们掉率还是没有没有什么太的
太大的对调整了，因为我们其实。整体易界，因为毕竟有了又有刷图各种各样，就是大家可以构建自己策略之后，是能更加有指向性的刷自己想的东西了。所以整体来说，钱应该是 OK 的，不会很差。嗯，对，拜。突然想到一个点，就昨天人家问的，就是说交易行是否能够就我们洗装备的能量，嗯就洗那个东西啊，就是你说它概率高嘛，也高不高嘛，就是点到尖窍炎都有了。就是可能一个装备就其实这个东西也花费不了多少火，就一火买买九十九个，能不能搞到什么九百九十九，或者是为什么一时不改是有什么考虑的因素在里面吗？可能是没来得及改，没有改到，因为我们其实有很多通货已经改成了九十九九九百九十九，就唯独那个能量，那个叫什么能量核心啊？对，他要洗装备，然后就我我要去就一排扫扫扫扫全部过来，然后就去点。点完之后他失败了，就本来就不花多少火，然后就很很烦。价、啊、有有有有有弄成九九九吗？还是说能改？我记得哈，能改九十九，但这个应该可以改。什么时候？<笑>这是赛季上线的时候能改吗？呃，那好像不太。如果现在是跟我说的，应该上线的时候来不太及，但是我们可以尽快。<笑>那那我们在点那个洗点的时候，能不能有？就是这个应该不影响游戏平衡吧？嗯、是的，直接洗到就比如说我我我一件一次洗十次，嗯，然后如果假设洗到第九次它好了就停，就是那种嘛，你们应该知道，就一件洗有点像自动，就我们我们会考虑的，把它加进去吧。等一下，这个我真的觉得有加，因为这个不会影响游戏平衡吧？就是是因为本质上就是我们还是把大家呼声最高的先改掉，然后剩下因为其实我们还想做的优化项也很多，是的，我们是慢慢排，慢慢往这个这个很多粉丝都在反馈洗那个点那个真的点的。特别是手机，嗯，对，我们优先还是把想把自定义过滤器这种能够给整个体验带来比较大提升的内容先做好，然后再一个上线，大家就是提的比较多的内容，对，像刚刚说的堆叠数量啊，就是打造啊，都会有，嗯，对，相应的方案。还有弹幕说的手柄优化也也是有在做的，就那个 A 键的问题，应该是都要解决。手柄是不能确定。对对 ，A 键不能确定是当时应该是有个策略的问题。是的，是的。现在应该都改，现在应该是回归到。一上来的那个意见体验，呃、对对对对对 S 一赛季的手柄已经会优化掉，会有手柄现在体验还是、OK、因为我们自己看后台用手柄的人，包括我们自己都用的还是蛮多的，对,的对,的对、嗯、手柄确实能比较提升游戏体验，对，所以这个也是会弄掉的，嗯、对。哦，还有一个问题就是。嗯刚才视频里面提到了那个时空二加强了，但是只说了一句话，<笑>还有别的，还有那些别的那些弱势职业，像是时空一，它使用率也不高、啊。这些弱势的职业是怎么加强的呢？其实像像其实这回答还有另一个问题，就是我们之前有问到我们下个赛季是不是只有一个新英雄了？这其实也是我们整个策略上的调整，就是我们希望能够对我只看到一个新英雄，对我们希望下赛季包括后面赛季之后对，对，之后都应该是一个新专心或者一个新英雄，因为我们是。希望能够把更多的精力花费在老英雄的平衡上，因为一直出新的，但是老的不管，其实我们自己对是是是那些没用的就一直没用。对，但像但我们向上这其实大家刚刚也看到了，就是哎，看到了吗？冰二变厉害了。呃，应该是有提了一下，但是没有详细的讲。多厉害到没有？这里可以详细讲一下，因为。冰燕他是那不是那个金马的冰洁之星，他是跟冰洁，他是跟冰洁的那个机制是强度绑定的嘛、嗯？对。我们之前一直不调，是因为要从机制来入手来调它。然后这个赛季冰洁的机制几乎等于小同的，然后所以冰洁之星它的整个体验和各方面呃机制都会有比较大的改变。然后这个详细的东西是会放在那个赛季更新日志。应该，我当我之前跟同事应该说的是八点，现在八点过了，应该是官网能看得到赛季更新日志，<笑>大家可以去官网看一下赛季更新日志。<笑>对，我也看到弹幕有比较多的人在问这个蓝铁，就是赛季更新日志，应该是在官网会会官网现在应该已经上了，大家可以去官网先看一下。对，这个我们要说一切以上线版本为准吗？呃，当然一切以上线版本为准。<笑>可能会改是吧？呃呃，说到可能,可能会改，对，会不会存在比如说？数值已经差不多，然后在上线的时候，就像上个赛季名城，确实上线完之后数值改了，有些东西加强了，然后在临时改了。嗯，我们上线，上线其实这个应该算是就是我们就是有红字，但是后来、啊、这个我我我我很明我我很知道的，就是全二就临时改，特别是冰燕冰燕一嘛，冰火融合嘛、啊，就是数值上，然后包括一些闪避的数值，就是在上已经版本上线了，然后我们的那个就是官方的公告已经有了，嗯、但是在上线的时候其实。改了，不一样。红字，其实其实有可能是我们没有完全统一，就是我们内部改的和放上去的还是有出入
对对对，太多了。我们好像有的时候是，对对，而且因为他其实我们每一个赛季更新日志，他是要把很多所有人的成果一起合到一起，然后在统筹的时候可能也会有些疏漏，就有的人就是可能没有更新的及时，到对外也会可能有这个问题。所以最终还是是就是，但我们尽量吧，呃、尽量我们尽量尽量就保持一致，就是这版本出了之后，就是在上线大体，毕竟大体是不会变的，该云还怎么云还是都可以怎么云，像冰海，就因为云王之后，云王之后发现，我靠，上线的时候，嗯。怎么这个数值调了？就是前面赢的全部推翻，然后又要又要重来，就很尴尬。对我这个我印象很深。然后因为而且上个然后上个赛季当时呃七七和成员也找我说了这个是很严肃的说了这个问题。是是的。然后我们其实也跟他们做了一个呃一些解释和也跟他们聊了比较多。就反正今后我们都会尽量避免这样的问题，就不会让大家就是还是不希望让大家。的一些呃成果啊，或者是什么，可能就付呃就付诸流水啊，就没有什么用。我们会尽量避免这个问题。多了之后可能，多了之后你可能就表情包就会变多了。呃，是，我们内部也在使用了，可以的，没问题。然后呃，刚刚我看弹幕有提到那个专家和独狼，然后这两个模式虽然会在新赛季上线，但是我呃他们的调率应该暂时没有做过特别的处理，对，所以他。它的调率其调率和体验可能是跟呃正式的呃常规的赛季是常规的模式是一样的，不会有特别呃高的提升，不会有特别的提升。然后这个我们会在之后的应该可能之后的赛季在开这个模式的时候会对它特别做一个调整。然后这个赛季因为工期比较紧，就没有来得及对它做一个体验优化，只是先把它放上来。像大家我还看到聊很多那个高级时区，因为。之前上个赛季有那个就是用来打造真格式版的那个材料，那个那个那个那个系列加了加了加了加进去，它现在可以自动分析。我刚想问这个高级升级的东西太少了，对对对，会是它很多人。然后后续像优化这个，我们尽可能就是把高级数据能够做得更省心吧，但是我们也不想就是剥夺玩家看到一个很珍贵的东西在地上，然后解开的感觉，因为如果是所有东西全部都是一闪而过就进包了，就是就失去了那种对打宝的快乐嘛，所以我们是。在这个这个条件筛选上还是比较谨慎的，因为主要上赛季那个打造材料，因为魔方的问题啊，砍、呃、的特别多，对，对<笑>所以但没关系，那个已经进去了。但是高级版的打造示范好像还是要收点的，好像、就是、对高级的还是要收点，但那个量也比较少，对，对因为高级本身量也少一些。明白。对，像那个低级的有能够直接用来洗洗神格式版材料，就是那个蓝色的，对对，直接进高级。然后紫色的那个就还是要，对，但那个对量级不是很大，对，包括消耗也是。是的，啊，哎，那那就是呃，其实一直没有聊到新英雄嘛，嗯，就其实新英雄它的机制其实现在没放全，嗯，然后就它里面写到的是它就是会获得斗斗斗志，斗志，然后获得斗志王之后呢，然后会使得它的格挡就是转化为额外伤害，各项、嗯，但有一个问题是它要格挡之后才获得斗志，那如果这个英雄怎么就变成好像我要被群殴之后我才能变变高伤害？然后有一个很大的问题就是，那个打桩，<笑>我要测伤害的时候，我没办法。这个这个他有没有自我格挡的机制，或者是我们有一些装备能够让他自我格挡，能够一直产生斗志，还是说真的要被打？呃，他可以有一些手段可以持续来来获得斗志，保证这个斗志的续航，就是哪怕在他没有被打的时候，也能保证一个斗志的续航。但是确实没有办法在打桩的时候让他被打，对，暂时可能会存在一定的误差。对对，会最好是等自己斗志攒的比较满的情况下。斗志受伤都不能割了。呃，我记得是不行的，因为击中伤害才能。就像有那个衣服叫我反正没永夜永夜藏永夜。还有公牛对自己造成腐蚀伤害的那个衣服，它能够被格挡掉吗？我记得是不太行。怒火狂飙之类的东西，以上以上这些舍身也会对自己造成伤害吗？就舍身，因为像之前呃有些是就是对自己造成伤害，像能触发魔盒，有些呃对对对是，但这个能不能被格挡？我建议以上限为准，大家听测试一下就知道了。有可能是吧？有可能，因为我不太清楚。但它确实可能就会存在它呃，如果它在面对一些呃攻击频率不那么高的 boss 的时候，是会。就没什么用，对，是也不是也不至于降很多、啊，但是可能会有一些劣势在吧。对，但还好，因为它<笑>对会存在。就如果不被打的情况下，我获得格就是被就格挡，就是获得那个斗斗志的概率。高吗？其实呃，因为它不只是格挡获得斗志，它通过别的地方也能获得斗志，但是它还有一些伤害是通过格呃被格挡，就是格挡的那一下会触发，就是可能会损失，可能会损失掉这一部分的东西。嗯
的斗志的续航是能续上上的上海不掉、嗯。那其实如果假设我我玩这个英雄，他新英雄肯定会玩嘛，对吧？嗯嗯嗯然后更多的其实我要以实际刷图的效果为主，而不是说打装为主了已经。是的，是的，是的，是的，是的。就你可能实际刷图很厉害，对，但是打装看起来，哎，怎么伤害这么低？但是去刷图，哇，好猛啊！呃，有对，有可能会存在，<笑>真的会这样子啊？有可能会存在，因为它的机制决定了它确实是只能这样，就是我们可能只能在后续再优化一下木桩、嗯、或者是各方面的一些东西来让它。尽量让他的呃伤害通过木桩能测得更真实一些。然后说到这个，木桩的上限又提升了，木桩的上限提升到五千亿了。哦，是的，五、哦、千亿。对，然后主要是因为<笑>主要是因为这个赛季加了新的养成，然后所有的难度都比以前难。一千亿又容易爆装。所以我们的整体，对对对，所以它的那个呃呃木桩的上限提升，然后难度也有了提升。对，然后大家还是还是要有一个预期，就是现在科巴可能会比以前难打。对啊，对，因为我们哦,哦对，说到这个，我们把整个科巴的竞标调率也提高了啊。对，对，这个算下来应该是之前的两倍。嗯，这个应该是正正确的数字。可以可以两倍，哇，之前一张竞标八竞标几十，我要说以实际为准哦。呃、确定吗？我还是以实际为准，因为实际更高啊。<笑>更新那个赛季更新日志里面是这样写的。对，对因为其实是这样，就是你两倍只是我们调整的概率，你还可以选择携带对应的卡牌来获得更高更高的收益，呃、就是是有。专门刷刻八竞标的这种流派存在，对，有有这种组合存在，就是在策划上，你们在写写那些程序上就已经是明确的，就是说在以前的基础上调了两倍，只是说我具体再往上高，比方说像它不仅是一个地方，我们把各方面的都调整了，比方说像监视者原本调一张，现在可以调两张，对，然后因为监视者的调度也提高了，对对对，哦，明白，对，它其实是应该是大家能明确感受到它提高的。就不是、嗯、就不是一些，就再也不用说三十或买一张克巴票啊、嗯，然后三十多或买一张升空票，能够希望他甚至一定程度上的自给自足。对，我们尽量自给自足，希望大家的希望啊，希望就是还是，但是克巴现在是很难，很难。核心是降低购买的材料或者刷它的时间，就是购买克巴星标的时间和它的价格。核心是这个，就是让大家都能刷。嗯，但是就是克巴现在会对。相比相对于以前，它的对于输出和生存的要求都比较都比以前高。因为有了噩梦和美梦。呃，对，也是因为这个元素才是呃，本身也会也变高了。对，本身就各方面，包括四十五层塔，刚刚说的也都提高了。呃、因为呃，四十五层只提了四十五终极的那个，嗯、前面最终极的那个忘记忘记那个领主那个。对,对,对,对,对,对,对，前面是没动的。对。那克七的领主跟克八领主有动吗？就是会你说的，我觉得变变变变强了。我觉得加难度没有变，它、哦、没变是吧？对它克七变不变的难度，我觉得其实对大家影响不大。其实对，主要是克熟练的老玩家磨都能磨过去，就过去了。是的，主要是这些。然后大家再看一下，今天还有别的问题呃吗？呃，新技能那个电、啊、电球那个、啊、激光，然后出球那个那个球有没有上线？然后这边有还有一个啊，就是有有吗？有有上限哦，有上限。因为很难那那个、哦、那个球它的上限是由那个射线数量决定的，对，所以你的射线数量可以、哦哦。还有一个问题就是这个射线我没打中怪，它能不能出球？就我一定要打中怪。哦、不用不用。所以他可以不用打中怪，他可以就可以哦，就我跟踪吗？我对着空气搓就行了。呃、就是浮游炮，因为我重点体，我很喜欢这个技能，哦、我就觉得这个很帅，对吧？对对对，我重点把球搓满之后跟就直接跑。是的，他可以当浮游炮。那他的持续时间有多长？呃，我记得需要问这么细吗？但是其实是够用的，是够用的，就是他能做到一个跟着你走的浮游炮的一个效果。你要是用能不能跟那个法术那个叫什么呢？迸发吗？迸发对，是的，能能不能联动？因为它是共享的，我记得它它可以是法术迸发，但是我记得它是共享的。哦，嗯，对，是的。他还算是、嗯，反正这个技能就特别帅，对对对，是很有意思，确实看起来几个技能都挺有意思，特别帅，确实是，大家可以尝试一下。然后其实压有重点想到了另外一个技能，因为飞盘，对，就是那个丢出去会丢一排盘，对，然后可以飞回来。然后我们开发了一个，当然大家可以自己提啊，叫叫飞盘追狗，就是我们扔出去，然后就是我们扔出去飞盘之后，然后我们可以。自己往前跑，然后魏飞盘不是在回来路上，他会把回来杀掉，对，但是他会一直追我，然后在我们就一直往前跑。是的，这个 BD 还挺有意思。意思就是你的移动速度足够快，他回来，他只要不碰到你不回收，他就一直能产生伤害。是的，是的，是的，是的还挺有意思的。某种程度上也是一个快照，嗯嗯，所以他还挺厉害、哦，很有意思。对，所以厄运怀表。厄运怀表有调整，厄运怀表想起来了，大家可以看更新日志。厄运怀表有调整，大家一切还是以更新日志和上和最终实际上线为准的为准。对，我们这边，嗯
我们能保证我们绝大多数。好，那还有什么问题吗？没有了，没有了。<笑>我们我们今天好像已经聊了事情。粉丝还有什么什么什么疑问吗？<笑>那我们再提醒一下大家，兑换记得兑换今天赛季前瞻观看的一个礼包码。然后这个礼包码的内容的话是三百的碎裂原金，然后也可以是本身它的生效时间非常久，然后也希望大家分享给旁边的猎人朋友。那可能我们今天的呃整个直播的流程就差不多要先到这了，然后。十月，然后十二月二十九号早上十点，就是全球一起开服，然后大家一起来体验双生梦魇新赛季的全新玩法。OK OK， 终于结束了。直播也会带着水友一起去冲一下。会的会的，会的。行行行，那我们今天内容就先到这儿。可以。好，那谢谢大家观看我们的赛季前瞻直播，大家新赛季见，拜拜拜拜拜拜拜拜，赛季见，早点休息。<笑>